Asante sana mheshimiwa rais sisi tunakushukuru under your administration for the infrastructural program that is going on in the country the way to sort out our economy your excellency is getting it right in matters infrastructure so that we can open up this country for business and for people to be able to move around kwa hivyo hii project umekuja kuzidua hapa leo katika gong itasaidia sana watu wetu waweze kufika jijini Nairobi kwa bei nafuu na waweze kurudi jioni bila msongamano na kwa hivyo sisi tunashukuru sana na mimi ningetaka vile mheshimiwa amesema hawa contractor na project manager aangalie vijana wetu hapa wapewe nafasi ya kazi Munasikia nyinyi wa China? <laughs> Watasikia maneno hii wa China ama niwaambie? <laughs> niwaambie? Yeah. Eh, si ndio? Yeah. Kwa sababu nimeona line pale rais akisalimia hawa nikaona ni wengi sana. Hao yeah. wa China wanatakiwa kuwe watatu peke yake. Yeah. Mwenye kampuni the chief engineer na chief accountant wa kulipa watu Saturday. Si chief accountant kuwe mu China. Lakini kazi gide yote hii watu wapewe. Kwa sababu hii kazi ya kujenga reli ya West Shida sisi ile tunataka walete ni pesa. Na walete yule engineer wa kwao mjuaji. Na chief accountant akuje na pesa na mabugs. Mnamesikia nyinyi wa China? Hey. <laughs> I love hii watu walipwe Jumamosi. Si ndio? Wasiwekewe pesa mpaka mwisho wa mwezi. Ndio wapange mambo yao. Rais wetu sisi tunakupongeza kwa yale ambaye umeweza kuyatenda chini kama one year tangu uchukue hatamu ya uongozi wa nchi hii. Tuliingia katika hii serikali kukiwa na matatizo mengi. Na tunashukuru Mwenyezi Mungu amekupatia uwezo, amekupatia maarifa. Uchumi wetu umeanza kuonesha dalili ya kurudi kwa laini. Unga imeteremuka. Walikuwa wanapiga kelele tukiingia ilikuwa 2:30. Sasa leo nimepiga piga simu, pahali ingine 1:30, 1:45 inaendelea kuteremuka. Si ndio? Mafuta ndiyo hiyo ilikuwa imepanda, simeanza kuteremuka. Rais alisema hii maneno ni kupanga. Unajua nyinyi mnajua. Hii uchumi wa Kenya ni kama mgonjwa akiwa hospitali. Tulipoingia pale tulikuta huu mgonjwa wa Kenya economy akiwa ICU, akiwa hali maututi. Amewekwa mashini kila pahali. Figo haifanye kazi iko mashini. Roho iko nini? Sasa yule daktari alishindwa daktari amekuja mpya anaitwa Rais William Ruto. Amekuja ameudaunda mashini moja imetolewa roho imeanza kupiga. Ile ya figo imetolewa imeanza kufanya kazi. Mashini yote imetolewa ametoka ICU ameenda HDU. Amekaa hapo mwezi sita ametoka ako kwa ward. Sasa amechukuliwa weight imeanza kuongezeka. Appetite ya kukula iko mzuri anaongea sasa huyu mgonjwa si yako tayari kwenda nyumbani sasa ingekuaje mgonjwa atoke ICU the same day aende nyumbani inawezekana si iko stage ya mgonjwa ya kupona mimi nataka kuhakikishia nyinyi huyu mgonjwa wetu anaendelea vizuri na hivi karibuni ataenda nyumbani ameze dawa akiwa nyumbani na hata akifika nyumbani hata ameza dawa muda mrefu mwezi tatu mwezi sita aanze kurudi kwa shamba kufanya kazi Rais alangangana hangangani. Na mimi ni seme. Let us work. Minister wetu wa transport, focus on your job. If you listen to these people who are making noise wewe utakwama. Kama mimi na rais tukesikisa hii watu ya kelele hii Kenya ijasimama. We just ignore. Wewe una focus pahali unalenga. Wewe umepewa kazi na rais wewe lenga hapo. Watu napiga kelele hapo wengine just ignore. Wametoa at your opinion polls. Hii watu the same people walikuwa ametoa opinion poll 27 wakasema Raila atashinda 
Alishinda. 2013 wakasema atashinda. Hii ya 2022 wakasema Raila atashinda. Ignore those things. Hizo vitu hazina maana. The same opinion Paul inasema at Mahasala are disappointed with President William Ruto. The same opinion Paul inasema the most popular party ni UDA. Now how come? It's a contradiction. Kwani nani kiongozi ya UDA? Ni nani? Si ni president. So if UDA is the most popular party, then how come the same opinion Paul is saying something different? Let us focus on what we are doing. Ourselves we have never been persuaded by those opinion polls and we are not about to start listening to them. Let us ignore and just focus on what needs to be done. And our job is well cut out. The president knows where we have come from, where we are, where we are going. Rais tunaomba hii program ya housing hapa gong ikimbiswe kama risasi. Kwa sababu hapa ndio watu wamejaa. Na tungetaka wapate manyumba ya chini kila mtu aweze kupata nyumba yake. Mimi nataka nichukue nafasi kabla ya kumuita rais niseme asanti kwa ile uchaguzi tulifanya mkatupatia sisi kura na rais tunataka tuseme asanti. Kama mimi ulinisaidia sana. Msi mnajua bahari nilikuwa? Si nilikuwa kwa kona mbaya. Sasa mkaninua nataka niseme asanti. Tena hao viongozi wetu mlitupatia. Huyu gogoyo anangangana. Yeah. And uh, I want to say ni bwana mwambia rais mimi nimeona transformation ya gogoyo from an MC to a national leader and I'm very pleased. Wewe 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 mheshimiwa kanyangia hapo. Huyu sunkuya anajaribu. Na hata ukiona kama wanangangana there is no issue. It is struggle for scarce resources. Kila mtu anapigania watu yake and there is nothing wrong they are doing. Wewe sunkuya ngangania watu yako. Wewe gogoyo ngangania watu yako. Hiyo ndio kazi ya kufanya na hiyo ndio kazi ya mjumbe. Huyu ngogoyo ananiangaisha. Huyu sunkuya ananiangaisha. Wanaangaisha rais wakija kutetea nyinyi. Lakini muendelee kutuangaisha kwa sababu lazima mfanyie hii watu kazi. Na wewe gogoyo sasa umefika kiwango uanze kwenda asubuhi citizen KTN uwetetee serikali. Umefika hiyo kiwango sasa. Eh? Na wewe sunkuya ukanyangia hapo. Si ndio? Ndio tuweze kufanya. Sasa sisi governor lead the people of Kajiado back into government. These people of Kajiado are good people. Mlikuwa mmepoteza hao barabara wengine wanaenda huko mstuni, wengine wanafuata sisi. Sasa wewe umesema unataka ufanye kazi na sisi. Governor lead the leaders of Kajiado and the people of Kajiado wote waunganishe, wote wakuje kwa rais, kwa serikali, ndio watu wa Kajiado waweze kufaidika kwa hii serikali yetu. Si tumekubaliana? Na uchaguzi ulikwisha sisi hatuna maneno. Yule alikuwa azimio amekuja kwetu tunafanya kazi pamo? pamoja. Pamoja. Ikifika ile wakati wanaume ni kuonana turudi kwa kiwanja. But for now kila mtu tumekubaliana viongozi wote nyuma ya rais wetu tuweze kufanya kazi. Nikimalizia your excellency kwa niaba wa wafanyikazi wote wa serikali na wa Kenya na kutakia Christmas jema mwaka wa 2024 ambaye ni wafanaka Mungu akulinde akuongoze akupatie maarifa ya kupeleka Kenya mbele vile umeendelea. Ningetaka kuuliza nyinyi nyote tusimame, munisaidie, tumukaribishe kiongozi wetu kwa makofi aweze kuongea na sisi. Karibu your excellency. Asante sana mheshimiwa deputy president tafadhali tuketi chini. Asanteni. Viongozi wote wenzangu na watu wa hapa Ngong Hamjambo. Bwana Yesu asifiwe. Hebu mnisalimie hewani hivi nione asanteni sana. Kwanza wacha nichukue nafasi hii. Na nimekubali hapa Ngong kweli ni baridi. Eh. Hey. <laughs> Ile maneno ya Ngogoya amesema kumbe ni ukweli. Hiyo maneno ya soko sasa nitaishughulikia. <laughs> eh? So kwanza mimi nataka niwashukuru watu wa Ngong, watu wa Kajiado kwa sababu tulikuja hapa tukaomba kura zenu mkatupatia mkawa wa karimu, mkatuombea, Mungu akatupatia ushindi. Mimi narudia kusema asante sana. Na tulikubaliana na nyinyi ya kwamba tukimalizana na uchaguzi 
sasa tunaanza harakati ya kupanga maendeleo ya Kenya. Si namna hiyo? Ndio leo mimi nimefika hapa kwa sababu tumepanga mambo mengi. Kuna mambo mengi tulikubaliana na nyinyi. Na haya mambo yote ambayo tulikubaliana na nyinyi tumeweka mikakati ya kutosha kuhakikisha ya kwamba zile ahadi zote na mipango yote tulikubaliana na nyinyi lazima tuyatekeleze. Ya kwanza tulikubaliana ya kwamba ile mambo ilikuwa inatusumbua ya watoto wetu